有了。喂，小西，大作家新婚第一天过得怎么样呀？哎呀，一天都没有见到人，不过挺好的。虽然我们同住一个屋檐下，但是各过各的，互不干涉。大姐，你有没有搞错？哎，这么一个美男子放在你面前，居然不动心？人家可是国民老公啊！拜托你给我把生米煮成熟饭。啊，我哪有这个闲心啊，还得赶稿呢。咱们大作家还真是只爱创作，不爱美男呐。打住，你就别小抢我了。哎，小西，你赶紧教教我如何施展女性的魅力。我有一场女侦探在酒吧色诱的戏，好说，这个我最拿手了。不行，真不行！哎呀，怎么了？为什么要穿成这样？穿成这样是来酒吧，不然你来干嘛？哦，来，来，咱俩合个影，一二三，嗯，哦，多美呀、啊！不行，朋友圈炫耀一下，多么漂亮的耳环，还有这么好看的发型，这么好看颜色的嘴巴，你今天就是小仙女，记住。你今天是女主角。嗯，走啦，海角，哎、快点！我们可以看到，陶然文学网目前签约的男频小说作者，人数为三百二十一位。如果现在终止合约的话，我们需要支付的违约金也是一笔不小的金额。嗯、我在想，有没有可能将一些比较有潜力的作者？转到女频去呢？理论上来说是可以的，但现在的问题是，男性读者和女性读者的爽点不同，而且写惯了男性小说的作者，很难从女性读者的思维上出发。你们继续。我，那你怎么就走了？你把我一个人留在这儿，不是要陪我了吗？啊！拼了！能告诉我一下你的秘密吗
，这回真的糗大了。是我房间，只是习惯还没改过来，不好意思啊。你这个变态！彼此彼此。林南解开了他那沾满血渍的衬衫，一道道伤口触目惊心，汗水淌过俊俏的脸庞，深邃的双眼。凝视着林南。哎呦，这日子真的是没法过了。陆太太，吃饭了。徐伯，我还要赶稿呢，就不吃了。